Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. A Prefeitura está fazendo com que um dos espaços mais importantes de Novo Hamburgo volte a ser referência do país de orgulho para a cidade, a FENAC. Neste ano foram realizados 44 eventos, com mais de 420 mil pessoas passando pelos pavilhões, aquecendo a economia, gerando emprego e renda. Os eventos proporcionaram oportunidades de negócios, valorização de produtos locais, compras, lazer e a apresentação de tendências de mercado em diversas áreas. Em 2018, as novidades ficam por conta de três novas feiras próprias no calendário. A Sul Serve, a Repara Sul e a Sinosfest. Prefeitura Municipal. Um jeito no Hamburgo de ser. campanha que vai de fevereiro a março, o Ministério da Saúde pretende vacinar quase 20 milhões de pessoas de 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para isso, o governo vai fracionar as doses da vacina, ou seja, vai aplicar 20% da dose padrão em 15 milhões de pessoas. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são é, áreas de grande é, número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Mulheres grávidas, crianças até dois anos, pessoas com doenças graves e viajantes vão continuar a receber a dose integral, porque na maioria desses casos não existe estudo da eficácia da imunização por dose fracionada. Para as demais pessoas, o governo garante que a redução da dose de 5 ml para 1 ml não compromete a imunização e elas estão protegidas por até 8 anos. Foi feita a comparação da dose completa com doses fracionadas, demonstrando que a potência da vacina era equivalente. Entre dezembro de 2016 e junho do ano passado, o país registrou mais de 700 casos e 261 mortes por febre amarela. Já de julho de 2017 até o dia 8 de janeiro deste ano, o número de casos confirmados caiu para 11 e o de mortes para 4. O governo se mobiliza para evitar um novo aumento de casos neste ano, já que neste período aumenta a incidência de transmissão da febre amarela. A nossa preocupação é, é agora que o vírus entrou numa área com elevada densidade populacional, a necessidade de fazer essa vacinação em curto prazo de tempo para que nós tenhamos o um maior número de pessoas protegidas e que nós não tenhamos aumento nem em número de casos nem de óbitos. Uma solução para evitar que esta população que está exposta à circulação do vírus, possa ser atingida pela febre amarela. Esse... Nosso objetivo é poupar vidas. Ainda na adolescência, a Adriana descobriu que tinha esclerose múltipla. Logo, ela teve de lidar com sintomas como perda de visão, dificuldades de locomoção e equilíbrio e dor crônica. Uma história que mudou depois que ela conheceu o remédio Natalizumab. Antes eu tinha uma dificuldade imensa para caminhar. 
É, tava usando é, a bengala indo para o andador quase. E agora eu estou conseguindo me locomover de forma bem mais tranquila. Muita tontura eu tinha. A tontura melhorou 70%, mais ou menos. Então, meu quadro clínico melhorou bastante. Eu estava caindo demais também. E as quedas diminuíram é, de maneira considerável. E com o medicamento, o meu equilíbrio está começando a voltar já. E estou ficando bem mais estável do que eu estava antes. O medicamento que mudou a vida da Adriana agora está disponível para pacientes com planos de saúde. A atualização da lista também inclui 18 novas ações, como exames e cirurgias, e 7 procedimentos, entre eles medicamentos contra o câncer. A nova lista vai atender 42 milhões de beneficiários de planos de saúde e 22 milhões e 600 mil usuários de planos odontológicos. A atualização é obrigatória para todos os planos contratados a partir de 1998. De imediato, a inclusão não vai impactar no aumento dos planos. O eventual repasse de custos para o consumidor só pode acontecer a partir do ano que vem. As operadoras de planos de saúde que não cumprirem as novas regras podem ser multadas em R$ 80 mil reais por infração cometida. A Adriana está aliviada. Sabe que agora o tratamento está garantido. A importância é maravilhosa, porque a gente não precisa mais depender do SUS apenas para poder adquirir o medicamento. Se você tem plano de saúde e é portador de esclerose múltipla e seu médico fez a solicitação para você usar a Natalizumab, você pode solicitar para o plano de saúde para que ele libere esse medicamento, porque agora ele está no rol dos medicamentos fornecidos pelo, pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. Então é importantíssimo. É um avanço assim considerável. Muita gente aproveita o início do ano para buscar uma vaga de estágio, conhecer o ambiente profissional e colocar em prática o que aprendeu nas aulas. Felipe sempre gostou de notícias. Por isso, a escolha pelo curso de jornalismo pareceu natural. Mas foi no estágio que teve certeza da profissão que quer seguir. Eu aprendi muito mais nos estágios, na prática, diariamente, do que na faculdade. É fundamental. Estágio, aprendizado... Você chega, eu imagino que eu vou chegar mais preparado para o mercado de trabalho. Estagiários não têm vínculo empregatício, mas têm direitos. Para quem cursa ensino médio ou superior, alguns dos direitos são Carga horária máxima de 30 horas semanais 30 dias de recesso a cada ano de estágio e vale transporte No caso de estágios obrigatórios, remuneração e vale transporte são facultativos O tempo máximo de contrato é de dois anos Se eu o estágio for usado de forma irregular, é, é, é caracterizado o vínculo de emprego e a empresa vai ter, poderá ser penalizada com uma autuação e também é, ter que pagar as verbas trabalhistas e previdenciárias devidas ao, ao empregado que estava mascarado como, como estagiário. O município de Nova Iguaçu recebe hoje 70 mil doses de vacina contra a febre amarela. O Estado disponibilizou ao todo 100 mil doses extras. Nos postos de saúde, a movimentação é grande. A gente tá, frequenta bastante Tinguá e está todo mundo receioso, né? E temos que vacinar a turma toda, a família toda. E o pessoal vem tomar a vacina, que é muito importante. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não existem casos de febre amarela urbana no Rio de Janeiro, mas a vacinação foi intensificada depois que a Fiocruz confirmou que um macaco foi infectado aqui na reserva biológica do Tinguá. E quem frequenta o local fica com medo da doença. Eu moro numa área de sítio e eu fui para a cachoeira. Sabe, tomei um banho de cachoeira no meio da mata da reserva 
Então eu achei melhor eu vir vacinar para prevenir, né? Além de Tinguá, em Nova Iguaçu, os municípios de Tanguá e Miguel Pereira também registraram casos de macacos contaminados e vão ter reforço na vacinação. A campanha contra a febre amarela no estado do Rio começou no ano passado. Toda a população do estado, né, seja de Varre Sai até Paraty, principalmente a população que mora próximo às matas, ou dentro das matas, ou que tem alguma atividade que exija, né, que tenha necessidade de se locomover para áreas de mata, é fundamental que ela se vacine pelo menos 10 dias antes de fazer essa, esse deslocamento. Uma cena até comum no dia a dia de Porto Alegre. Uma em cada quatro pessoas aqui tem algum tipo de deficiência. Comum a todos eles também são as dificuldades. Rafael é pai do Eduardo, que tem paralisia. Deslocar o menino muitas vezes foi um desafio. Tem muito, muito lugar com calçada quebrada, buraco, é mais difícil. E até às vezes acessos, assim, lugares para subida, ou que nem aqui... Onde desce a rampa já fica uma poça d'água, a gente tem que fazer toda uma volta, é complicado, né? A prefeitura tenta aumentar a quantidade de calçadas com pisos táteis e rebaixamentos, mas, por lei, a responsabilidade é do proprietário. O proprietário tem que ter a consciência que a sua calçada tem que estar adequada e tem que estar adaptada à nova legislação. E a prefeitura está atuando nessa situação, buscando notificar as pessoas para que... A melhorem suas calçadas né, e que trabalhem dentro das normas. Já na Trensurb, esse equipamento leva de um andar até o outro da estação, o que demora cerca de 10 minutos. Depois de acoplar a cadeira de rodas, um funcionário manobra o equipamento, que desliza pelas escadas. Feito o embarque, outro funcionário espera na estação combinada para ajudar a pessoa a desembarcar. Todo esse cuidado garantiu a Trensurb o selo concedido pela Prefeitura para instituições que asseguram a acessibilidade. Mas a acessibilidade não é apenas para deficientes físicos. A cidade também precisa estar preparada para outras situações. Este comerciante teve que descer um longo lance de escadas com uma mala na mão. Eu tenho que descer com a mala porque não está não... estragado o elevador. O que, que o senhor acha disso? Ah, eu acho um absurdo isso, né? De, de, de arrumar logo isso, né? Um usuário, por condições que nós não entendemos se agora qual, ele danificou o equipamento. E quando danifica o equipamento com o elevador, ele não atinge só uma pessoa, não só o deficiente. Ele atinge todas as pessoas que necessitam usar o equipamento de locomoção. São pessoas com sobrepeso, pessoas idosas, com baixa visão. Ou seja, ele de certa forma prejudica a todos. Ou seja, a cidadania perde quando uma pessoa pega e danifica um equipamento público como é o elevador. Foram três longos anos de espera até que Maia chegasse. O quarto foi preparado logo no início do processo de adoção. Hoje, ele tem a personalidade da menina de cinco anos, que adora vestidos de princesa. O pai, sempre atento, ajuda a escolher a roupa que ela quer usar para a reportagem. Também cuida do cabelo e conhece profundamente todo o universo dos contos de fada. A cumplicidade entre pai e filha está no olhar. Tem uma um embate no início, né, principalmente, mas ela é maravilhosa, mudou tudo. Né? Assim, o dia que eu conheci ela, que, que foi o, o primeiro encontro que eu disse, ah, agora sim, agora eu sou pai e muito legal. Maia foi muito desejada. Pelo Facebook, amigos e parentes também estavam na torcida. Como não sabiam o nome da criança que viria, resolveram chamá-la de Natasha Kelly. E a campanha Vem Natasha mobilizou todo mundo, até os bichinhos de estimação. Muitos alunos e ex-alunos mandaram fotos dizendo que estavam esperando há tanto tempo junto comigo e que sabiam da minha espera. Então foi, eu achei muito lindo, assim, todo mundo se mobilizando, muitas pessoas se mobilizando. Gente que eu conheço ao vivo de muitos anos, gente que eu conheço só pelo Face, gente que foi meu aluno, que é meu aluno ainda. Então foi muito legal. 
A adoção sempre foi um desejo de Helena e que foi prontamente acolhido por Juliano. Hoje, mesmo estando separados, os dois dividem a rotina com a filha. Juliano é um pai presente. Fica com Maia nas terças e sextas. Nos sábados, é também sua tarefa levá-la ao balé. Os finais de semana são divididos conforme a agenda dos pais. A gente organiza no tempo que dá. Acho que o ideal é ter um tempo de qualidade, não necessariamente muito tempo. né? O tempo que tem, a gente poder aproveitar bem. Esse vai ser o segundo dia dos pais de Juliano, mas as homenagens ele recebe todos os dias. Meu papai é especial, foi Jesus quem me deu, apertar meus braços, me cobrir de amor. Para a Lira, a acupuntura não é bem um tratamento alternativo. É praticamente o único que pode fazer. Aos 20 anos, ela foi diagnosticada com glaucoma, o que impede o uso de corticoides. Estes são os principais medicamentos usados em crises de vários tipos de alergia. E ela tem alergias alimentares e também respiratórias, além de sensibilidade a vários outros medicamentos, o que causa incômodos constantes e situações graves em crises. É um sintoma, assim, todos e mais alguns, porque tu me ataca o ouvido, eles não colocam que ataca o ouvido, eles não colocam que ataca a garganta, coriza, os ó, dor nos olhos, ela começa com dor nos olhos, e aí não é o glaucoma, é a, a rinite. E eu ainda tem sinusite alérgica junto. Pois os benefícios da acupuntura, geralmente associada ao tratamento da dor, palpador, também são comprovados um para as alergias. Isso, Pesquisas feitas na Austrália, casa, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá têm resultados consistentes sobre o tratamento de pacientes com rinite alérgica e asma em adultos. Também há indicações para urticária crônica e dermatites atópicas. O princípio é modular e equilibrar as funções do corpo e do sistema nervoso vegetativo. Quando você faz um estímulo local no nariz, você pode estar melhorando a função imune da pessoa indiretamente, pode estar equilibrando a atividade simpática e parasimpática de vasos sanguíneos, por exemplo, da região nasal, aliviando a congestão nasal, a sensação do nariz trancado. E, aí, e algumas outras alterações que é, é difícil falar de forma rápida, mas que tem relação direta e indireta com a modulação da alergia. Há mais de 10 anos, para a Lira, o dia de fazer a acupuntura representa o começo da semana, porque é quando se sente melhor. A única alternativa que eu tenho é a acupuntura. Eu não, eu não posso faltar uma quarta-feira. Quando sair daqui eu, tô, eu, eu me sinto com mais energia, me sinto com mais força, com, com mais equilíbrio. Né? com mais a respiração mais fluindo melhor, já consigo dormir melhor. Uma simples caminhada era quase impossível para a dona Wanda há menos de um ano. A hepatite C, uma doença sem cura que por anos não tinha dado sintomas, aparecia com força total. Eu estava praticamente morta, né? eu não tinha mais, teve épocas, teve um, nos últimos tempos, eu até a necessidade fisiológica eu fiz na cama, não tinha mais, minha filha tinha que me cuidar, não conseguia ir no banheiro. Fiquei muito mal mesmo. Só um transplante salvaria a vida dela. E ele veio em setembro do ano passado. Mas essa sorte não é para todos. Hoje, 1.270 pessoas esperam por um órgão no Rio Grande do Sul. A diferença entre o número de notificações de morte encefálica e a efetivação dos transplantes ainda é grande. Foram 385 notificações e só 144 procedimentos entre janeiro e junho deste ano. Se todas essas pessoas estão esperando isso e se as suas vidas podem ser salvas ou muito melhoradas por um transplante, fica fácil nós entendermos a necessidade. Então, eu acho que o nosso caminho é esclarecer melhor, educar melhor, prestar informações sempre que necessário né, e sempre que solicitado. Segundo a Central de Transplantes do Estado, o não das famílias é a maior causa da não realização dos transplantes em potenciais doadores. Se elas tivessem dito sim, 115 transplantes teriam acontecido entre janeiro e junho deste ano. Outras situações é que acontece a, 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 o colapso circulatório, a perda dos órgãos antes da possibilidade de doação, uma proporção em torno de 10 a 15% ainda, e outras situações em que se identifica no potencial doador alguma condição 
grave, tipo uma doença infecto contagiosa ou algum câncer, que aí inviabilize a utilização dos órgãos para transplantes também. Dona Wanda não se cansa de agradecer a família do doador. Desejo toda a felicidade do mundo, assim, sabe? Tudo que possa ter de melhor para eles, porque eles me deram a vida de novo, né? Então, se eu revivi, eu agradeço a dor que eles tiveram da perda para mim reviver. Inaugurada no fim de 2015, a unidade atende cerca de 9 mil pessoas por mês. Tem 12 leitos para observação, eletrocardiograma e uma sala de raio-x que está em manutenção. Pela manhã, corredores vazios e lugar suficiente para todos na sala de espera. Urgente, eu venho aqui que eles atendem bem, pelo menos, né? É bem atendido, a gente sai quando é bem atendido. Mas nem sempre é assim. O pico de atendimento costuma ser entre 5 horas da tarde e 10 horas da noite. Nestes horários, costuma haver até 90 pessoas esperando pelos médicos. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 40% delas não precisariam procurar os serviços de uma UPA. São os pacientes que, na escala de riscos, ficam com a etiqueta azul. Como os postos fecham mais cedo, os pacientes acabam tendo que se dirigir à UPA. A UPA ela é uma unidade de atendimento de urgências e emergências. Né? Os casos crônicos, os acompanhamentos, eles devem ser feitos na unidade básica de saúde. A UPA deve ser procurada realmente em casos de urgência e emergência. A ideia é que a UPA evite a ida de pacientes mais graves ao hospital, como a Ana Luísa, que precisava de atendimento de urgência. A mãe até levou a menina para um hospital em Porto Alegre, mas acabou preferindo a UPA. É bom o atendimento deles, são bem atenciosos, é que eu gosto. E demorou muito o atendimento? Não, não, não fiquei nem 10 minutos aqui. Até agora, os 900 mil reais mensais para manutenção vinham exclusivamente da prefeitura. A expectativa é que a partir de agosto, o governo do estado e a União contribuam com metade desse valor. Assim, sobrariam recursos para outros investimentos. A gente vem pleiteando, né, junto do Ministério da Saúde, a habilitação da UPA desde a inauguração, aqui em 19 de dezembro de 2015, uh, para que a gente pudesse ter um fôlego maior uh, financeiro na área da saúde, pra, até para que a gente possa, com essa habilitação agora, inaugurar novos serviços. Né? A gente tem unidades de saúde aí que estão ficando prontas e que a gente precisa desse recurso para poder estar... Tá, uh, pagando e custeando esse, esse, a abertura desses novos serviços de saúde aqui no nosso município para poder atender melhor as pessoas. O pernil já está esperando para ir para a panela, mas o churrasco do Natal ainda causa estragos em muita gente. Fim de ano é assim, gordice que não acaba mais. Muitos abusaram das bebidas ou da sobremesa. O do é cruel. Eu não abusei, né? mas o pessoal ali abusou. Né? E não termina no Natal. A professora já está preparando a comilança do ano novo. Bastante coisa. Tem docinho. É, para fazer panetone e outras coisinhas mais. Mas como fazer para se livrar de tanto excesso? Cada um com suas dicas. Bastante atividade física, bastante água. Eu tento não, não abusar muito, mas depois o chazinho resolve. Mas dá para desintoxicar comendo bem. Este restaurante trabalha só com alimentos orgânicos e livres de lactose e glúten. Uma das receitas é o macarrão sem carboidrato. Ele é preparado com abobrinha, um queijo feito de castanhas e inhame, molho de tomate, amêndoas trituradas e brotos. É um prato super colorido, super detox, super saudável, né? Para quem exagerou nas festas de, de finais de ano, enfim, né? Então é uma maneira de comer um prato super leve, super nutritivo. Folhas verdes também ajudam a desintoxicar. Este suco detox é feito com couve e as punks, plantas alimentícias não convencionais. Algumas nascem no quintal e muitos não percebem que elas podem alimentar. E tem também os shakes, que podem substituir uma refeição. Esse é o de banana com espirulina. A espirulina é uma alga, ela é rica em proteínas. né? Então as pessoas também né, que querem fazer uma dieta sem... Sem carne, enfim, né? Pode substituir esse shake na alimentação que vai estar ingerindo proteína, assim, né? Uma proteína vegetal.
churrascaria Jardim do Lago. Aqui você encontra o um ambiente ideal para saborear o tradicional churrasco gaúcho todos os dias da semana. Com uma variedade de cortes especiais, buffet de saladas com legumes e verduras fresquinhas e selecionadas. A tradição do churrasco dos Pampas invadiu os grandes restaurantes nacionais e internacionais e hoje é sucesso no mundo todo. A churrascaria Jardim do Lago prepara e serve em sistema de rodízio cortes nobres para você saborear enquanto bate um bom papo e aproveita o momento especial com os amigos ou com a família. Churrascaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela, 386, Jardim do Lago, Canoas. Fone 051 359 9009. Na RCT, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT, Rede Comunidade de Televisão. Pizzaria Jardim do Lago Receitas irresistíveis, ingredientes especiais e o sabor legítimo de uma pizza assada em forno de pedra. Com uma variedade incrível de combinações, a Pizzaria Jardim do Lago oferece rodízio ou à la carte. Além dos sabores, o ambiente é aconchegante, os clientes podem contar com espaço kids e estacionamento. Pizzaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela, 386, Jardim do Lago, Canoas. Fone 359-1009. Secretaria Municipal de Obras. O ano de 2017 foi de muito trabalho e investimento pesado no combate a alagamentos, um problema histórico de canoas. Somente no bairro Matias Velho foram aplicados 50 milhões de reais. A limpeza de 100% da vala externa da rua Curitiba foi concluída em 2017. No início dos trabalhos, o dique possuía 0,6 metros de profundidade, quando deveria ter 2,4 metros. Tinha também 2 metros de largura, quando deveria ter 18 metros. Isso foi resultado de 16 anos sem dragagem. Outra obra ainda em andamento é a canalização da vala interna da Rua Curitiba, que está 57% concluída. Além disso, ainda em 2017, a Prefeitura inaugurou a Casa de Bombas número 8. A Secretaria de Obras também investiu 15 milhões de reais na limpeza de valas, bocas de lobo e hidrojateamento nas tubulações. Novas canalizações também foram implantadas. Em serviços de pavimentação, o investimento em materiais para asfalto ficou em 5 milhões de reais. Em 2017, também ocorreu a revitalização e duplicação de vias importantes do município. Esse primeiro ano foi bastante difícil organizar o início dos trabalhos e, e também era um ano com, com pouca verba disponível. Então nós tivemos que fazer um bom uso das verbas. Então fizemos obras principalmente contra alagamentos, melhoria em casa de bombas e muitos estudos que agora nós pretendemos em 2018 começar a fazer a implantação de obras maiores. Música 